Gabriele ha Lombardia 90 anni, elegantissima con la camicia con il fiocco, il rossetto sulle labbra, i bracciali al polso. Con gioia parla con la cugina Marilena che sente ogni giorno al telefono, ma adesso torna a vedere così. Abbiamo dialogato questo, poi, questo sistema, io è dalle 10 che sono qui, quindi insomma è da un po'. Abbiamo chiacchierato, abbiamo evocato il passato. Mezz'ora per Gabriella, mezz'ora per Dino Zago. Anche lui ha 90 anni, ma ci tiene molto a raccontarci come è andato l'incontro con la figlia Paola. E allora il nostro microfono supera il vetro di protezione. La vedo meglio. E come hai comunicato? Un po' meglio dell'altra volta? Meglio di ieri sera, perché ieri sera parlava con la mascherina. Eh. Quindi così va bene. Bene. Emozionata, la figlia Paola spiega di aver riannodato un filo. In febbraio e marzo proprio non potevamo venire, sapevamo che c'erano situazioni critiche all'interno, quindi era abbastanza da panico per noi, insomma, era l'idea di aver chiuso una sala cinesca e non aver modo di riaprirla per un po'. Invece adesso c'è comunque una situazione in cui ci si può... Si può entrare ogni tanto. Sono queste le postazioni incontro per le visite ai familiari realizzate nelle residenze per anziani Altavita Ira di Padova. In via Beato Pellegrino gli ospiti sono 350. Tutti avranno la possibilità di incontrare i loro cari grazie a queste piccole zone protette interne alla struttura, ma non dentro la struttura, o a gazebo che a breve saranno riscaldati. L'anziano dentro, i familiari fuori, protetti e sicuri da questo terribile virus e gli ospiti, presenti non solo in voce i familiari. Nelle cinque ore del pomeriggio che vengono dedicate a questa attività, eh, le, questo tipo di incontri vengono pianificati, vengono programmati e vengono soprattutto eh, garantiti con l'assistenza di personale qualificato e quindi con l'assistenza di psicologi e eh, di soggetti appunto, che conoscono l'ospite che sanno il, il livello cognitivo e la situazione sanitaria dell'ospite. Al colloquio in presenza si aggiungono due videotelefonate. L'ospite durante gli incontri avvenuti fino a qualche settimana fa era lontano due metri dai suoi parenti. Adesso può parlare più da vicino grazie a un tablet mentre il parente usa il telefono. Ma la mascherina non c'è. E questo è già un primo passo. Non ci si può ancora toccare, è vero, però mano con mano su un vetro o comunque un percepirsi vicini è diverso e confidiamo che questo aiuti tutti insieme ad andare avanti e anche a tenere viva quella speranza che secondo me deve contraddistinguere questo periodo, seppur difficile.